বাংলাদেশ নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইইউ ভুক্ত দেশগুলোর বিভেদ আছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বৃহস্পতিবার দলীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এমন মন্তব্য করেন আগুন সন্ত্রাসীদের রুখতে নির্বাচনমুখী সকল দলকে সাথে নিয়ে আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক ঐক্য করার চেষ্টা করছে বলেও জানান কাদের নজরানা চৌধুরীর রিপোর্ট দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর প্রার্থী মনোনয়নের চূড়ান্ত ধাপের কাজ যখন চলছে তখন ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ নিতে যাওয়া রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে বৈঠক করছে সবশেষ বুধবার সন্ধ্যায় দলটির শীর্ষ পর্যায়ের কয়েকজন নেতা সংসদে প্রধান বিরোধী দল জাতীয় পার্টির সাথে বৈঠক করে বৃহস্পতিবার দলের ধানমন্ডি কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এ প্রসঙ্গে বলেন নির্বাচনমুখী সকল রাজনৈতিক দলের সাথে আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক ঐক্য চায় যারা নির্বাচনমুখী তাদের নিয়ে আমরা সমন্বিতভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে গুপ্ত হত্যা নাশকতা গুপ্ত হামলা এইসব আজকে নির্বাচন বিরোধী অপকর্মকে আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা প্রতিহত করব ভোটারদের নিয়ে এটাই আসলে আমাদের আলাপ আলোচনার মূল বিষয় নির্বাচনের ফলাফলে আওয়ামী লীগ সবার আগে তার দলীয় প্রার্থীকেই বেছে নেবে বলে উল্লেখ করেন ওবায়দুল কাদের আর স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে কেউ যদি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসতে পারে তাহলে আওয়ামী লীগের কিছু বলার নেই বলেও জানান তিনি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আন্তর্জাতিক বিশ্বের মধ্যে টানা পড়েন আছে উল্লেখ করে কাদের বলেন আওয়ামী লীগেরও বিশ্বে কিছু বন্ধু আছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সব দেশ এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশ নিয়ে বিরূপ বক্তব্য দেওয়া বা খুব চরম পন্থা যাওয়া এ নিয়ে বিভেদ আছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে টানা পড়েন আছে এখানে বিদেশে আমরাও তো বন্ধু নিয়ে আমাদেরও বন্ধু আছে এবং আমরা আমাদের বন্ধুরাও আজকে এইসব বাংলাদেশের সব খোঁজখবর তারাও রাখে এবং তারাও জানেন এখানে একটা কি অবস্থার মধ্যে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই নির্বাচন করে যাচ্ছে নির্বাচনের পথে বিশ্বখ্যাত ফোর্বসের তালিকায় বিশ্বের শক্তিশালী নারী হিসেবে শেখ হাসিনার নাম অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক নজরানা চৌধুরী এনটিভি নিউজ ঢাকা সুষ্ঠু নির্বাচনের বিষয়ে আওয়ামী লীগের সাথে আলোচনা হয়েছে আসন বন্টন নিয়ে নয় এমনটা জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্ন দলের বনানী কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন মুজিবুল হক চুন্ন জানান নির্বাচন সুষ্ঠু করতে আওয়ামী লীগের আগ্রহ আছে আওয়ামী লীগের সাথে জাতীয় পার্টির বৈঠকের বিষয়ে তিনি জানান বৈঠকে জাতীয় পার্টি সরকারের কাছে একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের নিশ্চয়তা চেয়েছে ভোটাররা ভোট দিতে পারলে একানব্বই সালের মতো ভোট বিপ্লব হবে দাবি করে চুন্ন বলেন সুষ্ঠু নির্বাচনে জাতীয় পার্টি সফলতা পাবে গত পাঁচ বছরে উপনির্বাচন এবং স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলিতে আমাদের অভিজ্ঞতা সুখকর নয় তাই আমাদের দ্বিধা আছে এখনও আছে এদের নাই একদম তা না যে নির্বাচনটা সুষ্ঠু করার জন্য আপনারা অনেকে বলছেন আসন বন্টন ইত্যাদি ইত্যাদি আমরা আসন বন্টনের কোনো কথা আমরা বলি নাই খুব একটা প্রয়োজনও আছে বলে আমরা মনে করি না জাতীয় পার্টি মনে করে সারা দেশে ভোটাররা যদি ভোট কেন্দ্রে আসার মতো পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং আসতে পারে এবং ভোট অধিকার প্রয়োগ করতে পারে মানে ভোটটা দিতে পারে তাহলে জাতীয় পার্টি এবার বলা যায় না একানব্বই সালের মতো একটা নীরব ভোটের বিপ্লব হয়ে যেতে পারে সরকারের এক একতরফা নির্বাচনের কারণে বিপন্ন হতে পারে লাখ লাখ গার্মেন্টস শ্রমিকদের কর্মসংস্থান এবং ধ্বংসের পথে তৈরি পোশাক খাত 
বৃহস্পতিবার অনলাইন ব্রিফিং এ এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপি সিনিয়র যুগ্ম महासचिव রাহুল কবি রিজভি আহমেদ সারা দেশে 425 জন বিএনপি নেতাকর্মীকে গ্রেফতার এবং শতাধিক মামলা দেয়া হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি সরকার অত্যন্ত সুকৌশলে পোশাক শিল্প ধ্বংসের নীল নকশা বাস্তবায়ন করছে লক্ষ লক্ষ গরিবের রুটি রুজির একমাত্র কর্মক্ষেত্র গার্মেন্ট শিল্পের ধ্বংস ডেকে আনছে গণবিচ্ছিন্ন নিশিরাতের সরকার 24 ঘন্টায় 415 জন গ্রেফতার 19টা মামলা হয়েছে 2045 জনের অধিক নেতাকর্মী তাদের নামে মামলা দেওয়া হয়েছে 100 অধিক নেতাকর্মী আহত হয়েছে আসন ভাগাভাগির নির্বাচন বয়কটে সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বিএনপি ও এর সমমনা দলগুলো হুশিয়ারি দিয়েছে এক দফার দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে বৃহস্পতিবার দশম ধাপের অবরোধের শেষ দিনের কর্মসূচিতে এসব বলেন তারা এদিকে সাধারণ মানুষের প্রতি ভোট বর্জনের আহ্বান জানিয়েছে সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদ ইমরুল আহসানের রিপোর্ট দলের সিনিয়র যুগ্ম महासचिव রিজবি আহমেদের নেতৃত্বে বৃহস্পতিবার শাহজাহানপুরে মিছিল বের করে বিএনপি রাস্তা অবরোধ করে পিকেটিং করে নেতাকর্মীরা এক দফার দাবি আদায়ে রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় খণ্ড খণ্ড মিছিল করেছে বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনগুলো মিছিল থেকে ভোটের তফসিল বাতিলের দাবি জানায় তারা অভিন্ন দাবিতে মাঠে সরব ছিল বিএনপি সাথে যুগপত আন্দোলনরত দলগুলো মিছিল শেষে পল্টন মোড়ে সমাবেশ করে গণতন্ত্র মঞ্চ জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগকে বলছে আসন সংযোজন করতে হবে কেবল আসন সংযোজন নয় জাতীয় পার্টি যেগুলো নিশ্চিত জয় চায় সেখানে তারা লাঙ্গলের বদলে নৌকা মার্কায় ভোট চায় বাংলাদেশ বিজয়নগর প্রেস ক্লাব এলাকায় মিছিল করে গণ অধিকার পরিষদ জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ও বারো দলীয় জোট বাংলাদেশের মানুষ এই ভাগাভাগি নির্বাচন মানে না এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়াত তবু মানুষ আজ ঘরে বসে নাই সরকারের পতনের জন্য সবাই রাজপথে নেমে আসছে অবৈধ নির্বাচনে গিয়েছেন অনুরোধ থাকবে আপনারা নিবারণ প্রত্যাহার করুন আন্দোলনের মাঠে চলে আসুন আমরা আপনাদেরকে আলিঙ্গন করে জনগণকে সাথে নিয়ে শেখ হাসিনার পতন ধরব এদিকে আইনের শাসন ও ন্যায় বিচারের দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানব বন্ধনে পেশাজীবী নেতারা অভিযোগ করেন একতরফা নির্বাচন করতে রাষ্ট্রের সব প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করা হচ্ছে নির্যাতন নিপীড়ন করা হচ্ছে বিরোধী নেতা কর্মীদের নির্বিচারে কারাগারে নিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে রায় দিচ্ছে এমন কি মৃত এবং গুম হওয়া ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও রায় প্রদান করা হচ্ছে নেক্সট ফিক্সিং এর নির্বাচনী খেলা চলতেছে ইনশাআল্লাহ ডিসেম্বরে সরকারের পতন করিয়ে জনগণের শাসন বাংলাদেশে कायम করবে বাংলাদেশের মানুষ আজকে আপনারা জেগে উঠুন এটি শুধু বিএনপি এর নয় এটি শুধু সমমনা দলের নয় এটি বাংলাদেশের সকল গণতন্ত্রকামী মানুষের আন্দোলন আপনারা সাতের কে নির্বাচনে বাতিল ঘোষণা করেন পরে আলোচনার মাধ্যমে একটা ক্যাম্পেইন কমিটি ব্যবস্থা করেন পরে জনগণ দেখিবার দিকে নিয়ে আসেন যতক্ষণ সমাজ অঞ্চলে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার দিলে একটি নির্বাচন না হবে ততদিন পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে তফসিল বাতিল করে সবার সাথে আলোচনা করে ভোটের সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরির আহ্বান পেশাজীবী পরিষদের ইমরুল আহসান এনটিভি নিউজ ঢাকা বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে জামিন দেয়নি হাইকোর্ট তবে কেন তাকে জামিন দেয়া হবে না এই মর্মে রুল জারি করেছে আদালত বিচারপতি মোহাম্মদ সেলিম ও বিচারপতি শাহেদ নুরউদ্দিনের দ্বৈত বেঞ্চ বৃহস্পতিবার এই আদেশ দেন জামিন শুনানিতে ফখরুলের আইনজীবী জানান প্রধান বিচারপতির বাসভবন ভাঙচুরের মামলায় 11 নম্বর আসামি ব্যারিস্টার শাহজাহান ওমর বৈচারিক আদালত থেকে জামিন পেয়েছেন এমন কি ঘটনার সাথে বিএনপি महासचिवের কোনো সম্পৃক্ততা নেই 28 অক্টোবর ঘটনাস্থল থেকে 1.5 কিলোমিটার দূরে মঞ্চে অবস্থান করছিলেন মির্জা ফখরুল এছাড়া বয়স এবং অসুস্থতার বিবেচনায় তিনি জামিন পাওয়ার যোগ্য বলেও উল্লেখ করেন তবে রাষ্ট্রপক্ষ জামিনের বিরোধিতা করে বলেন পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলার ঘটনা ঘটানো হয়েছে পরে আদালত জামিন না দিয়ে এক সপ্তাহে রুল জারি করেন এর মধ্যে যে সমস্ত বক্তব্য আছে সেখানে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের এই মামলায় কোনো সম্পৃক্ততা নাই সুতরাং তার যেহেতু কোনো সংশ্লিষ্টতা নাই যে এই মামলায় হাজার নম্বর 
ইতিমধ্যে বেল পেয়ে বেরিয়েও এসেছেন জেলখানা থেকে যেহেতু তিনি একজন এই মামলার কো অ্যাকিউজড সেই দৃষ্টিকোণ থেকেও মির্জা ফখর ইসলাম আলমগীর বেল পাওয়ার হকদার আমরা আশা করি আবার শুনে আদালত ইনশাআল্লাহ মির্জা ফখর ইসলাম আলমগীরের অ্যাডেন্টেরিয়াম বেল মঞ্জুর করবেন অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে দুই দিনের ব্যক্তিগত সফরে গোপালগঞ্জে টুঙ্গি পাড়ায় গেছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বৃহস্পতিবার বঙ্গবন্ধুর সমাধি সৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রধানমন্ত্রী পরে নিজ বাড়িতে টুঙ্গিপাড়া আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন তিনি নিজ বাড়িতে রাত্রিযাপন শেষে আগামীকাল কোটালিপাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের কথা রয়েছে গোপালগঞ্জে টুঙ্গিপাড়া থেকে রাজু আহমেদ রুবেলের ক্যামেরায় রিপোর্ট করছেন মকসিমুল আহসান বৃষ্টি স্নাত বিকেলে সড়ক পথে নিজ জন্মভূমি গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় পৌঁছে পিতার সমাধিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফাতেহা পাঠ এবং মোনাজাতে অংশ নেন শেখ হাসিনা এ সময় তার সাথে ছিলেন বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যরা পরে আওয়ামী লীগ সভাপতি হিসেবে স্থানীয় নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সমাধি সৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান শেখ হাসিনা এ সময় স্বজন এবং এলাকাবাসীর সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি পরে নিজ বাড়িতে টুঙ্গিপাড়া আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন শেখ হাসিনা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রচার প্রচারণা শুরুর আগেই নিজ নির্বাচনী এলাকা গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়া টুঙ্গিপাড়ায় প্রধানমন্ত্রীর দুই দিনের এই সফর অনেকটাই অনানুষ্ঠানিক তবে উচ্ছ্বসিত এলাকাবাসী এবং দলের নেতাকর্মীদের প্রত্যাশা আবারও এই গোপালগঞ্জ তিন থেকে বিজয়ী হয়ে দেশকে নেতৃত্ব দেবেন আওয়ামী লীগ সভাপতি মুকসিমুল আহসান এনটিভি নিউজ টুঙ্গিপাড়া গোপালগঞ্জ মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশনের গেজেটের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা রিট খারিজের আদেশ বহালের বিরুদ্ধে রিভিউ আবেদনও খারিজ করেছেন আপিল বিভাগ একই সঙ্গে রিটকারী আইনজীবী এম এ আজিজ খানকে এক লাখ টাকা জরিমানার আদেশ বহাল রেখেছেন সর্বোচ্চ আদালত বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বে ছয় বিচারপতির আপিল বেঞ্চ এই আদেশ দেন মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত ঘোষণা করে ইসির গেজেটের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা রিট গত পনেরো মার্চ খারিজ করে দেন হাইকোর্ট এরপর একুশ মার্চ রিট খারিজের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে আবেদন করা হয় গত আঠারো মে মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত ঘোষণা করে ইসির গেজেটের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা রিট খারিজের আদেশ বহাল রাখেন আপিল বিভাগ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে চল্লিশতম বিসিএস পরীক্ষার নন ক্যাডারদের মধ্য থেকে তিরাশি জনকে উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা পদে নিয়োগ দিয়ে বৃহস্পতিবার প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে তিনশো আটত্রিশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও দুইশো পাঁচ উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে বদলির অনুমোদন দিয়েছে নির্বাচন কমিশন এদিকে তৃতীয় দিনে মনোনয়ন বাতিল হওয়া একশো বাহান্ন জন প্রার্থী আপিল করেছে নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীর বলেছেন প্রয়োজনে জাতীয় নির্বাচনে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হবে আপেল শাহরিয়ারের রিপোর্ট জাতীয় নির্বাচন ঘিরে সারা দেশে নির্বাচনী প্রস্তুতিতে ব্যস্ত সময় কাটছে নির্বাচন কমিশনের এরই মধ্যে লোকবলের প্রয়োজনীয়তা দেখিয়ে চল্লিশতম বিসিএস পরীক্ষার নন ক্যাডারদের মধ্য থেকে তিরাশি জনকে উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় বারো ডিসেম্বর নিয়োগ প্রাপ্তদেরকে যোগদানপত্র দাখিল করতে বলা হয় চল্লিশতম বিসিএসের নন ক্যাডার থেকে উপজেলা অব্যক্ত থানা নির্বাচন অফিসার হিসাবে আজ তিরাশি জনকে নির্বাচন কমিশন নিয়োগ প্রদান করেছেন যারা বারোই ডিসেম্বর তারিখে নির্বাচন কমিশনে যোগদান করবেন আর এর আগে আপনারা দেখেছেন আপনাদেরকে আমরা ব্রিফ করেছিলাম যে আমরা প্রায় চারশো চোদ্দ জন তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদেরকে নিয়োগ দিয়েছিলাম তার মধ্যে প্রায় পঁচাত্তর জন ছিয়াত্তর জন কর্ম মানে ব্যক্তি যোগদান করেননি তাদের পরিবর্তে আমরা ওয়েটিং লিস্ট থেকে আরও বাহাত্তর জনকে নিয়োগ দিয়েছি এদিকে তিনশো থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও দুশো জন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে বদলির অনুমোদন দিয়েছে নির্বাচন কমিশন ঢাকা মেট্রোপলিটন সহ সমগ্র বাংলাদেশে মোট তিনশো আটত্রিশ জন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বদলি পদায়নের প্রস্তাবে নির্বাচন কমিশন অনাপত্তি জ্ঞাপন করেছেন এর আলোকে 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ থেকে রেঞ্জ ডিআইজিগণ এবং মেট্রোপলিটন পুলিশের ক্ষেত্রে মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারগণ তাদের বদলির আদেশ বাস্তবায়ন করবেন যে সমস্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের কর্মকাল তাদের বর্তমান কর্মস্থলে এক বছর বা তার তদতিক হয়েছেন তাদেরকেও বদলির জন্য সুপারিশ করেছিলেন এর আলোকে মোট দুশো জন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে বদলির প্রস্তাবে নির্বাচন কমিশন সম্মতি প্রদান করেছেন টাঙ্গাইলে নির্বাচনে প্রস্তুতি নিয়ে এক মত বিনিময় সভায় নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীর জানিয়েছেন নির্বাচনে প্রয়োজনে সেনা মোতায়েন করা হতে পারে আমরা এখনও সিদ্ধান্ত নিইনি তবে অতীতের জাতীয় নির্বাচনগুলোতে যেহেতু সেনাবাহিনী ছিল প্রবেবিলিটি বা সম্ভাবনা যদি বলেন তাহলে এটা বেশি আর চাপ যদি বলে থাকেন না আমাদের প্রতি কারও কোনো চাপ নাই বরং আমি যেটা বলি আর কি যে বরং এখন নির্বাচন কমিশন অন্য সবাইকে চাপ দিয়ে বেড়াচ্ছেন যাতে একটা সুন্দর শান্তিপূর্ণ সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন হয় এদিকে তৃতীয় দিনে মনোনয়ন বাতিল হওয়া একশো বাহান্ন জন প্রার্থী তাদের প্রার্থিতা ফিরে পেতে নির্বাচন কমিশনে আপিল করেছে আপেল শাহরিয়ার এনটিভি নিউজ ঢাকা রাজধানীর তেজগাঁওয়ে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের উন্নয়ন কাজে ব্যবহৃত ক্রেনের সঙ্গে ঢাকা অভিমুখী তিতাস কমিউটার ট্রেনের সংঘর্ষের ঘটনার প্রায় সাড়ে চার ঘন্টা পর সিঙ্গেল লাইনে ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে বৃহস্পতিবার রাত দশটার দিকে এক লাইন দিয়ে ঢাকা থেকে ট্রেন ছেড়ে যেতে শুরু করে এর আগে সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটার দিকে সংঘর্ষে ক্রেনটি উল্টে যায় এবং ইঞ্জিন সহ ট্রেনের একটি বগি লাইনচ্যুত হয় কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে তিতাস কমিউটার ট্রেনটি তেজগাঁও স্টেশন ছেড়ে আসার পরপরই এই সংঘর্ষ হয় ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের কাজে ব্যবহার করা একটি ক্রেনের আঘাতে ওই ট্রেনের ইঞ্জিন লাইনচ্যুত হয়ে যায় ক্ষতিগ্রস্ত ইঞ্জিন ও বগি রেল লাইন থেকে সরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া চলমান বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ প্রাথমিকভাবে এতে হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি বাংলাদেশের নির্বাচনকে ঘিরে পশ্চিমা দেশগুলোর অবৈধ হস্তক্ষেপকে রাশিয়া সমর্থন করে না বলে জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত রাশিয়ান অ্যাম্বাসেডর আলেকজান্ডার ম্যান্টিটসকি অভিযোগ করেন বাংলাদেশের নির্বাচনে পর্যবেক্ষক না পাঠানোর সিদ্ধান্ত জাতিসংঘের দ্বিমুখী আচরণ সফি মাহমুদ সাগরের রিপোর্ট রাশিয়া বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক দেশে আসন্ন নির্বাচন নিয়ে রাশিয়ার ভাবনা সহ নানা ইস্যুতে আলোচনার জন্য স্বাধীনতা সাংবাদিক ফোরাম জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজন করে টক উইথ অ্যাম্বাসেডর অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে রাশিয়ান অ্যাম্বাসেডর আলেকজান্ডার ম্যান্টিটসকি বাংলাদেশের নির্বাচনকে ঘিরে পশ্চিমা দেশগুলোর হস্তক্ষেপের নিন্দা জানান পশ্চিমা দেশগুলো মাঝে মাঝেই বাংলাদেশের নির্বাচন ইস্যুতে বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞার কথা বলছে আমরা একে সমর্থন করি না জাতীয় নির্বাচন একটি দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় বাংলাদেশের নির্বাচনে পর্যবেক্ষক পাঠানো বিষয়ে জাতিসংঘের আচরণের সমালোচনাও করেন ম্যান্টিটসকি বলেন জাতিসংঘের উচিত নিরপেক্ষতা বজায় রাখা দুঃখজনকভাবে জাতিসংঘ যা বলছে তা পক্ষপাতমূলক বক্তব্য তাদের বক্তব্য পশ্চিমা দেশের সাথে মিলে যাচ্ছে তাদের উচিত এসব ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা ইসরায়েল ফিলিস্তিনে গণহত্যা করছে তবুও পশ্চিমা দেশগুলো নিশ্চুপ থেকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে তাদের এমন কর্মকাণ্ডকে ভণ্ডামি বলে সমালোচনা করেন রাশিয়ান রাষ্ট্রদূত সফি মাহমুদ সাগর এনটিভি নিউজ ঢাকা ঘূর্ণিঝড় মিগ জাউম পরবর্তী প্রভাবে দেশের সব বিভাগেই বৃষ্টিপাত হচ্ছে বৃহস্পতিবার দিনভর বৃষ্টিতে বিপাকে পড়েছে সাধারণ মানুষ আবহাওয়া অফিস বলছে এই অবস্থা কেটে গেলেই বাড়বে শীত শুধু রাজধানী নয় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে যাতে ভোগান্তি বেড়েছে মানুষের মেজবা হাসানের রিপোর্ট প্রকৃতিতে এখন হেমন্তের হাওয়া আধো আধো শীতের আমেজকে বাড়িয়ে দিয়েছে বৃষ্টি বুধবার ভোর থেকেই শুরু হওয়া বৃষ্টির বিড়ম্বনা দিনভর গুড়িগুড়ি হয়ে ঝরছে হঠাৎ বৃষ্টিতে বিড়ম্বনা পোহাতে হয়েছে নগরবাসীকে শুধু রাজধানী নয় দেশের সতেরোটি জেলায় বইছে ঝড়ো হাওয়া চলছে অল্প থেকে মাঝারি বৃষ্টি বিরূপ আবহাওয়ার প্রভাব পড়েছে জনজীবনে আবহাওয়া অফিস বলছে ঘূর্ণিঝাল মিগজাউমের কারণে একটু দেরিতে আসছে শীত গত তিন দিন যাব 
বাংলাদেশে কিন্তু কোথাও কোথাও হালকা কোথাও কোথাও গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিপাত হয়েছে গতকাল থেকে কিন্তু বৃষ্টি প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে বিশেষ করে পশ্চিম অংশ থেকে বাংলাদেশে এবং আজ রাত থেকে কিন্তু আবার ঢাকা সহ অন্যান্য অংশগুলোতে বৃষ্টির প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলছে শুক্রবার অধিকাংশ জায়গায় বৃষ্টি কেটে গিয়ে মিলবে রোদের দেখা আগামীকাল দুপুর পর্যন্ত মোটামুটি চলবে তারপরে পরিস্থিতি উন্নতির দিকে যাবে আস্তে আস্তে এখন ধীরে ধীরে পরিস্থিতি উন্নতির দিকে যাবে আর পরিস্থিতি উন্নতির দিকে গেলে আকাশ পরিষ্কারের দিকে যাবে বৃষ্টিপাতের প্রবণতা কমে যাবে তখন কিন্তু দিনের তাপমাত্রা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে যাবে এবং রাতের তাপমাত্রা কমতে থাকবে তখন শীতের তীব্রতা মানুষ অনুভব করবে বেশি এবং শীতের তীব্রতা বাড়তে থাকবে ডিসেম্বরের শেষ দিকে হালকা থেকে মৃদু সত্য প্রবাহ বয়ে যাওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়াবিদরা ढाटोमेटिक विकास करते सेट कर